हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ये क्लस डिसकस कर इनफर्माल फलासि तो इनफर्माल फलासि टपिकटा थे पेपर वन एंड पेपर टू फिलोसफी दोटो पेपारे क्योंकि कोश्चन आसे पेपर वन जो लजिकल रिजनिंग इूनीट आई इूनीटे क्योंकि इनफर्माल फलासि के प्रत्येक बारे कोश्चन एसे ही थे क्या इनफर्माल फलासि हल खूब इम्पर्टैंट एक टपिक एखे एड इगनोरेंसियम एड भेरिकुंडियम एड होमिनेम ये सब फलासिगुलो आगो नहीं डिटेले एक्साम्पल दिए डिसकस कर देखो फलासि बोलते प्रथम क्यों बोझा ना कि आर्ग्यूमेंट थे तो आर्ग्यूमेंट फर्म करार समय जख कि एरर भूलभ्रांति तक फलासि है दोष है फलासि बोलते दोष बोझा भ्रांत जुक्ति के बोझाना है एक जुक्ति गठन करते गलि दुई प्रकार दोष हो फर्माल फलासि और एक हे इनफर्माल फलासि तो एक क्षेत्र में आर्ग्यूमेंटा के देखते अनेकटा भैलीड मना है वैध मना है किंतु से कि फलासि थे थे तक बाछू एर थे तक आपके बोली जुक्ति किचुना कि दोष आई धरण दोषगुलो दूरकम है फर्माल फलासि और इनफर्माल फलासि फर्माल फलासि नाम शुने बोझा जाने कि रूल्स फलो करा है मेनलि डिडक्टिव आर्ग्यूमेंटे जे फलासिगुलो है जानी जेमन आर्ग्यूमेंट फर्म करार समय अनेक रकम फलासि है जो फलासि अब आनडिस्ट्रिव्यूटेड मिडिल फलासि अब इल्लिसिड मेजर इल्लिसिड माइनर तो ये फलासिगुलो है अवैध साध्य दोष अवैध पक्ष दोष तर फलासि अब फोर टार्मस जेखने की है ना कि रुल्स थे तो से रुल्सगुलो के ठीक ठाक एप्लै ना करार्जन से फलासि है तो ये रुल्सर कथाटा जेखने आसने फर्माल फलासि और इनफर्माल फलासि सरकम को स्पेसिफिक रुल्स थे ना डेलि लाइफे जो जुक्ति दीते जाए तो जुक्ति दीते गए विभिन्न रकम भूलभ्रांति करी तो से ही भूलभ्रांतिगुलो रिलेटेड जो दोषगुलो है सेगल के बला नियम बहिर्भूत दोष व भ्रांत जुक्ति और ये बला इनफर्माल फलासि एखे को रुल्स एप्लै है ना जस्ट हमारे कथार मध्य चिंता भावनार मध्य जो भ्रांतिगुलो जाए सेगल के बला है इनफर्माल फलासि एंड इनफर्माल फलासि इज एन आर्ग्यूमेंट हूज स्टेटेड प्रेमिस फेल टू सपोर्ट देयर प्रोपोज कनक्लूशन इट प्राइमरिली डील्स उइथ द लजिक अब द मिनिंग अफ लैंगुएज ये भाषागत फलासि मान एक सिद्धान के प्रमाण करार्जन एक सिद्धान कारण हिसाब से हेतुवाक्य हिसाब से जुक्तिगुलो दीची से कि भाषागत भूलभ्रांति थे जार जो फलासिटा है तो ये इनफर्माल फलासि अनेक रकम होते क्लस मध्य इम्पर्टेंट कतगुल इनफर्माल फलासि देखे नेब प्रथम इनफर्माल फलासि हलो आर्ग्यूमेंट फ्रम इगनोरेंस और एड इगनोरेंसियम लैटिन भाषा ये आर्ग्यूमेंट फ्रम इगनोरेंसटा के बला एड इगनोरेंसियम हुएन इट इज आर्ग्यूड दैट अ प्रपोजिशन इज ट्रु सीम्पलि अन द बेसिस दैट इट हेज नट बीन प्रूफ फल्स और दैट इट इज फल्स बिकज इट हेज नट बीन प्रूफ ट्रु द आर्ग्यूमेंट कमिट्स द फलासि अफ इगनोरेंस और इन लैटिन वार्ड एड इगनोरेंसियम इगनोरेंसर कारण देखले बुझते पर बला हे जख को जुक्ति दाबी है जो को वाक्य सत्य कारण से आगे कख मिथ्या प्रमाणित तो है आर उल्टो भावे बोली वाक्य मिथ्या कारण से आगे कख सत्य प्रमाणित तो है तो ये जुक्तिगुल दीची एगुलो के बला है आर्ग्यूमेंट फ्रम इगनोरेंस फर एक्साम्पल नो वान कैन एक्चुअलि प्रूव दैट गड एक्सिस देयर फर गड डजेंट एक्सिस्ट बोलते क्यों कख प्रमाण करते पर ईश्वर आ तर मे जेहेतु प्रमाण करते पर ईश्वर आईज बला हे ईश्वर अस्तित्व नहींश्वर अस्तित्व प्रमाण करते पर ईश्वर नहीं नयम अनेक विषय थे जेगुलो के सत्य बोले प्रमाण सायस प्रमाण करते पर मिथ्या एम तो होते आर अनेक जिन आज जगह के सत्य बोले धरे नवा है कारण सेगल मिथ्या प्रमाण है एखे कोश्चनगुलो आसे किचु एक्साम्पल दिए देा तो से एक्साम्पलटा अपशनर मध्य कतगुलो इनफर्माल फलासि नाम देवा थक एक्साम्पलट को इनफर्माल फलासर मध्य पड़े से चूज करते हैं नेक्स्ट इनफर्माल फलासि हे आर्ग्यूमेंट फ्रम इन एप्रोप्रिएट अथरिटी और एड भेरिकुंडियम दैड भेरिकुंडियम फलासि कन्सार्न एपिल्स टू अथरिटी और एक्सपार्टाइज 
fundamentally the fallacy involves accepting as evidence for a proposition the pronouncement of something who is taken to be an authority but it is not really an authority ei jage ta important je ekhane bola hocche je alochcho bishoye dokkhota nei emon kono byakti jodi সেটার বিচার করে মানে কোনো একটা বিষয়ে সেই ব্যক্তির কোনো দক্ষতায় নেই তার কোনো নলেজই নেই কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি সেই বিষয়টার বিচার করতে যায় তখন এই ধরনের ফ্যালাসি হয় যেমন একজন আর্টিস্টের উচিত হচ্ছে তার ছবির বিচার করা তো সেই আর্টিস্টের বদলে একটা ছবির বিচার যদি একজন স্পোর্টস পারসন করে খেলোয়াড় করে তখন এক্ষেত্রে ফ্যালাসি হবে কারণ আর্ট একটা আর্টের বিষয় একজন আর্টিস্টই ভালো বুঝবে স্পোর্টস পারসনের থেকে কাজেই সেখানে ফ্যালাসিটা হবে বা যদি বলা হয় যে একটা গানের বিচার যদি একজন পুলিশ করে তো সেক্ষেত্রেও ফ্যালাসি হবে কারণ গানের ব্যাপারটা গায়কই ভালো বুঝবে পুলিশের থেকে আবার এখন যে অ্যাডসগুলো দেওয়া হয় বিভিন্ন প্রোডাক্টসের ফুড প্রোডাক্টসের বেসিক্যালি তো সেখানে বিভিন্ন সেলিব্রিটিসরা অ্যাড দিচ্ছে যে প্রোডাক্টগুলো হয়তো তারা নিজেরাও ইউজও করে না আর তারা জানেও না যে সেখানে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে বা সেগুলোর ব্যাপারে তাদের বিশেষ নলেজও থাকে না বাট তারা সেগুলোকে খুব ভালো পরিমাণে সেগুলোকে অ্যাড দিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সম্পর্কে তাদের কোনো নলেজ নেই কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই তো এই ফ্যালাসিগুলোকে বলা হয় অ্যাড ভেরেকন্ডিয়াম নেক্সট হলো আর্গিউমেন্ট ফ্রম কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন এই ক্ষেত্রে এক্সাম্পেলগুলো যখন থাকবে তখন লক্ষ্য রাখবে কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া থাকতে পারে কারণ আর্গুমেন্ট ফ্রম কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন বলা হয়েছে The question is asked in such a way that the truth of some conclusion is buried in the question the fallacy occurs. প্রশ্নের মধ্যেই যদি সিদ্ধান্তের বা উত্তরের সত্যতাটা লুকিয়ে থাকে তাহলে তখন এই ধরনের দোষ হয় এমন এক মানে বক্তা এমন একটা কোয়েশ্চেন করছে যে কোয়েশ্চেনের মানে তার কোয়েশ্চেনের মধ্যেই উত্তরের সত্যতাটা লুকিয়ে আছে তার কোয়েশ্চেনের মধ্যেই উত্তরটা লুকিয়ে আছে এরকম ফ্যালাসি হলে এটাকে বলে কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন যেমন কোনো স্টুডেন্টকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কেন তোমার মনে হয় যে ফিলোজফিতে অনার্স করার থেকে বেটার হচ্ছে সায়েন্সে অনার্স করা তাহলে এখানে দেখো ফিলোজফি থেকে সায়েন্সে অনার্স করাটা ভালো এটা অলরেডি সে বক্তা নিজেই বলে দিচ্ছে দিয়ে তারপরে আবার কোয়েশ্চেন করছে যে কেন তোমার মনে হয় যে ফিলোজফিতে অনার্স করার থেকে সায়েন্সে অনার্স করা অনেক ভালো তাহলে এখানে তো বক্তার কোয়েশ্চেনের মধ্যেই তার সিদ্ধান্তের সত্যতাটা লুকিয়ে আছে যদি এখানে বক্তা বলতো যে কেন তুমি দর্শনে অনার্স না করে সায়েন্সে অনার্স করছো তাহলে একটা ঠিক ব্যাপার ছিল কিন্তু অলরেডি বলেই দিচ্ছে যে দর্শনে থেকে সায়েন্সে অনার্স করাটা অনেক ভালো তাহলে এখানে কোয়েশ্চেন করার আর কোনো যুক্তিই থাকছে না ভালো বলেই না সে সায়েন্সে অনার্স করতে চাইছে তো এখানে প্রশ্নের মধ্যেই প্রশ্নকর্তা যে সিদ্ধান্তটাকে সত্য বলে মনে করছেন সেটা অলরেডি এখানে ইনক্লুড আছে তো জাজরা এই ধরনের ওকালতির ক্ষেত্রে জাজেরা এই ধরনের আর্গুমেন্টগুলো ব্যবহার করে থাকেন নেক্সট হলো আর্গুমেন্ট এগেনস্ট দ্য পার্সেন অর এটাকে ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় অ্যাড হোমিনেম এগেনস্ট দ্য পার্সেন এখানে বলা হচ্ছে যে দ্য আর্গুমেন্ট দ্যাট ইজ আ ফ্যালাসিয়াস অ্যাটাক নট অ্যাট আ কনক্লিউশন বাট অ্যাট দ্য পার্টিকুলার পার্সন এখানে ব্যক্তির লক্ষ্যটা থাকে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার দিকে নয় অপর কোনো ব্যক্তিকে আক্রমণ করাটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য মানে সে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে চায় না কনক্লিউশনসে দিতে চায় না তার উদ্দেশ্য কি না কোনো পার্সেনকে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করা অ্যাটাক বলতে ফিজিক্যালি অ্যাটাক কিন্তু নয় তার চিন্তাভাবনা তার কথার মাধ্যমে তাকে অ্যাটাক করা যেমন একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে যারাই ধনী ব্যক্তি হয় তারাই দাম্ভিক হয় এটা হলো একটা হেতু বাক্য তারপরে দ্বিতীয় হেতু বাক্য হচ্ছে আমার বন্ধু রিমি হঠাৎ ধনী হয়ে গেল তারপরে সেখান থেকে সিদ্ধান্ত দিচ্ছি যে আমার বন্ধু রিমি তাহলে দাম্ভিক কিন্তু এটা তো ঠিক নয় যে কোনো ব্যক্তি ধনী মানে যে সে দাম্ভিক হবে এটা তো সবসময় ঠিক হয় না বাট এখানে ব্যক্তি কি করছে না তার নিজস্ব পার্সোনাল চিন্তা ভাবনা পার্সোনাল কারণে একটা অর্থহীন যুক্তি সে এখানে দিচ্ছে যে ধনী মানেই দাম্ভিক হয় আমার বন্ধু রিমি ধনী তার মানে আমার বন্ধু রিমি হচ্ছে দাম্ভিক আরও একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে সব নেতাই হলো খারাপ প্রাইম মিনিস্টার একজন নেতা তাই প্রাইম মিনিস্টারও হলেন খারাপ এটা তো কোনো ঠিকঠাক যুক্তি হচ্ছে না এখানে বক্তা তার নিজস্ব মতামতটাকে প্রকাশ করছে এটাকে পার্সোনাল অ্যাটাক করা বলা হচ্ছে 
এটাকে বলা হয় আর্গুমেন্ট এগেনস্ট দ্য পার্সন এখানে এগেনস্ট দ্য পার্সন কথাটা দেখলেই মানে এক্সাম্পেলটার সাথে কানেক্ট করা যাবে এখানে আমাদের ইনফরমাল ফ্যালাসি যে নামগুলো আছে না এই নামগুলোকে ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে আর এগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমরা যে কোয়েশ্চেন এক্সাম্পেলগুলো দেওয়া থাকবে তার সাথে আমরা একটা কোথাও না কোথাও কানেকশন খুঁজে পাব কারণ অনেক সময় মনে থাকে না তো এগুলোকে একটু ট্রিক্স হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে যে এক্সাম্পেলটাকে ভালোভাবে ভালো করে পড়ো দেখো যে তারপরে যে অপশানগুলোর মধ্যে কি ফ্যালাসি দেওয়া আছে সেটার সাথে একটু কানেক্ট করার চেষ্টা করো এভাবে আনসার করা যায় নেক্সট হলো আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যাক্সিডেন্ট হোয়েন উই অ্যাপ্লাই জেনারেলাইজেশন টু ইন্ডিভিজুয়াল কেস দ্যাট ইট ডাজ নট প্রপারলি গভর্ন উই কমিট দ্য ফ্যালাসি অফ অ্যাক্সিডেন্ট ফ্যালাসি অফ অ্যাক্সিডেন্টে যখন কোনো সামান্য নীতিকে বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় যেটা প্রযোজ্য নয় তখন সেটা হয় আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যাক্সিডেন্ট মানে এমন কোনো বিষয় যেটা সামান্যের ক্ষেত্রে ঠিক আছে বাট সেটাকে যখন আমি বিশেষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করছি এখানে বিষয়টা হচ্ছে জেনারেল কোনো বিষয় থেকে যখন আমি পার্টিকুলার কোনো বিষয়ের দিকে যাচ্ছি তখন সেক্ষেত্রে আমার ফ্যালাসিটা হয় যেমন ধরো যে সাধারণত বাঙালি মানেই ভাত খেতে ভালোবাসে বাঙালিরা মাছে ভাতে বাঙালি বলা হয় যে বাঙালি মানেই ভাত খেতে পছন্দ করে তো মিতাও একজন বাঙালি মিতা সেও একটা বাঙালি মেয়ে এবার অনুমান করা হলো যে তাহলে মিতাও ভাত খেতে ভালোবাসে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল যে মিতা আদৌ ভাত খেতে পছন্দ করে না তাহলে এখানে একটা দোষ দেখা দিল মানে যুক্তিটা ভুল হয়ে গেল বাঙালি সাধারণত বাঙালি মানে ভাত খেতে ভালোবাসে এটা হলো একটা জেনারেল একটা কথা তো এটার থেকে আমি পার্টিকুলারে যাচ্ছি যে মিতাও তাহলে একজন বাঙালি তাহলে সেও ভাত খেতে ভালোবাসে এই যে মিতা একজন বাঙালি সেও ভাত খেতে ভালোবাসে এখানে আমি একটা ব্যক্তির কথা বলছি মানে পার্টিকুলার একটা বিশেষ কারোর প্রতি এটা আমি প্রয়োগ করছি কথাটা কিন্তু যেটা আদৌ প্রযোজ্য হচ্ছে না কারণ আমরা দেখছি যে মিতা ভাত খেতে পছন্দই করে না তো এই যে ভুল করে কোনো কিছু বলে দেওয়া যার জন্য এখানে ফ্যালাসিটা হলো নেক্সট হলো আর্গুমেন্ট ফ্রম কনভার্স অ্যাক্সিডেন্ট অর হ্যাস্টি জেনারেলাইজেশন এইটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ফ্রম অ্যাক্সিডেন্টের ঠিক উল্টো এখানে পার্টিকুলার কোনো বিষয়কে আমরা যখন জেনারেলের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করছি মানে পার্টিকুলার কোনো বিষয়কে আমি হেতুবাক্য বা কারণ হিসাবে দেখছি দিয়ে সেটা থেকে আমি কোনো জেনারেল বা কোনো সার্বিক সিদ্ধান্তে যাচ্ছি আর্গুমেন্ট ফ্রম আ স্পেশাল কেস টু আ জেনারেল রুল ফর এক্সাম্পল এভরি পার্সন আই হ্যাভ মিট স্পিকস বেঙ্গলি সো ইট মাস্ট বি ট্রু দ্যাট অল পিপল স্পিক বেঙ্গলি বলছে আমি যাদেরকেই দেখছি যে তারাই দেখছি তারা বাংলা বলতে পারে তার মানে এটাই যে সবাই বাংলা বলতে পারে এখানে এটা ঠিক নয় কারণ আমি আমি তো আর পুরো বিশ্বের সব মানুষকে দেখিনি বাংলা বলতে আমি শুধু মাত্র কয়েকজনকে মানে বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে আমি বাংলা বলতে দেখলাম পার্টিকুলার কিছু ব্যক্তিকে বাংলা বলতে দেখে আমি অনুমান করে নিচ্ছি যে সব মানুষই বাংলা বলতে জানে তাহলে এখানে আমার একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে ফ্যালাসি হচ্ছে এটাই হচ্ছে হ্যাস্ট্রি জেনারেলাইজেশন আমি লাস্টে জেনারেলাইজ করে দিচ্ছি পার্টিকুলার থেকে জেনারেলের দিকে যাচ্ছি আবার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে একটা ফাস্ট ফুডের দোকানে দোকানের মালিক তার ছেলেকে দেখিয়ে বলছে যে আমার ছেলে রোজ ফাস্ট ফুড খায় এগ রোল চাউমিন এগুলো খায় কিন্তু তার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রাটা একদম ঠিকঠাক থাকে তাহলে পরে সকলেই যদি নিয়মিত এগ রোল খায় ফাস্ট ফুড খায় তাহলে তাদের রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক থাকবে এটা হচ্ছে একটা যুক্তি দিচ্ছে বাট এটা তো এক ঠিক নয় তাই না যে ফাস্ট ফুড খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক থাকবে এটা তো ঠিক নয় তার ছেলের হয়তো কোনো কারণবশত ঠিক আছে বাট এখান থেকে তো আমরা এই সিদ্ধান্তে যেতে পারি না যে সবাই ফাস্ট ফুড খেলে সবারই কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক থাকবে একদমই নয় কাজে এখানেও ফ্যালাসি হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ফ্রম কনভার্স অ্যাক্সিডেন্ট মানে উল্টে যাচ্ছে পার্টিকুলার থেকে আমরা জেনারেলে যাচ্ছি নেক্সট হলো সাত নম্বর ফ্যালাসিটা হচ্ছে আর্গুমেন্ট ফ্রম ফলস কজ বা ফ্যালাসি অব নন কজা প্রো কজা বা ফ্যালাসি অব প্রো হক আর্গো প্রপ্টার হক ফ্যালাসি অব ফলস কজ মানে যার কারণ বা হেতু বাক্যটাই মিথ্যা দিস এরর অকার্স অন ট্রিটিং অ্যাজ দ্য কজ অফ আ থিং হুইচ ইজ নট রিয়েলি দ্য কজ যখন কোনো ঘটনার যা প্রকৃত কারণ নয় তাকে কারণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয় তখন এই ধরনের দোষ হয় কোনো একটা বিষয়ের কারণ আমরা যেটাকে বলতে চাইছি সেটা আদৌ তার কারণ নয় 
তখন এই ধরনের দোষ হয় যেমন দিনকে রাতের কারণ বলে দেখা যে রাত হচ্ছে তার কারণ কি না দিন হয়েছে দিন হয়েছে বলে রাত হচ্ছে কিন্তু আদৌ তো এটা কারণ নয় এর কারণ অন্য কিছু আবার একটা খুব বিখ্যাত এক্সাম্পল যেটাকে বলা হয় কাকতালীয় দোষ কাকতালীয় দোষে কি বলা হয় না কাকটা উড়ে যাওয়ার পরে তালটা মাটিতে পড়লো অথয়েব কাকের উড়ে যাওয়াটা হলো তালটা পড়ার কারণ বাট আদৌ তো এটা হয় না কিন্তু ধরে নেওয়া হয় যে কাকটা উড়ে গেছে বলেই তালটা মাটিতে পড়ল তো এই ধরনের যে ফেলাস এখানে কারণটাকেই ঠিকঠাক দেওয়া হচ্ছে না কারণটাই এখানে ভুল সেই জন্য এটাকে বলছে ফলস কজ বা ফেলাসি অব নন কজা প্রো কজা বা ফেলাসি অব প্রো হোক আর্গো প্রপচার হক নেক্সট ফেলাসি হলো সার্কিউলার আর্গুমেন্ট বা পেটিটিও প্রিন্সিপি সার্কিউলার আর্গুমেন্ট এমন একটা আর্গুমেন্ট যেটা সার্কিউলার দ্য আর্গুমেন্ট হোয়ার ওয়ান অ্যাজিউম দ্য ট্রুথ অফ হোয়াট ওয়ান স্পিক টু প্রুভ ইন দ্য এফার্ট টু প্রুভ ইট অর্থাৎ কোনো যুক্তিতে যাকে প্রমাণ করতে হবে বা যেটা আমার প্রমাণের বিষয় তার উপর নির্ভর করেই যদি প্রমাণ দেওয়া হয় তখন সেটাকে বলা হয় ফ্যালাসি অফ সার্কিউলার আর্গুমেন্ট বা এটাকে বাংলায় বলা হয় চক্রক দোষ মানে যেটা আমার প্রমাণের বিষয় যেটাকে আমি প্রমাণ করতে চাইছি তার উপর নির্ভর করেই আবার প্রমাণ দিচ্ছি যেমন প্রত্যেক দেশবাসী স্বাধীনতা কামী কারণ প্রত্যেক দেশবাসী স্বাধীনতা চাই এই যে প্রথমে বললাম প্রত্যেক দেশবাসী স্বাধীনতা কামী প্রত্যেক দেশবাসী স্বাধীনতা কামনা করে এটা কেন কামনা করে তো এই যে কেনর উত্তর মানে এই কারণটা বলতে গিয়ে আমি আবার ঘুরিয়ে বলছি যে প্রত্যেক দেশবাসী স্বাধীনতা চায় তো এই যে স্বাধীনতা কামনা করা আর স্বাধীনতা চাওয়া বিষয়টা তো একই হয়ে গেল মানে ঘুরে বিষয়টা সেই একই হয়ে গেল তার কারণ আর কার্য দুটোই একই ব্যাপার আরও একটা এক্সাম্পল হচ্ছে যে এটা হলো একটা পেন কারণ এটা পেনের মতো দেখতে তো পেনের মতন দেখতে তো পেনই হবে এখানে কারণ এটা পেনের মতন দেখতে এটার কোনো যুক্তি হলো না তো এখানে আমরা কোনো নিউ ইনফরমেশন পাই না এটা লক্ষ্য রাখবে এখানে আমরা কোনো নিউ ইনফরমেশন পাবো না যেটা বলছে সেটাকে আবার ঘুরিয়ে তার কারণ হিসাবে দেখছে এটাকে বলা হয় সার্কিউলার আর্গুমেন্ট নেক্সট এবং এই ক্লাসের লাস্ট আর্গুমেন্টটা হলো আর্গুমেন্ট ফ্রম ইমোশন অর অ্যাড পপুলাম দ্য আর্গুমেন্ট ইন হুইচ The support for some conclusion is an appeal to popular belief or to the emotion of the audience. এখানে বলা হচ্ছে যে যে যুক্তিতে সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা হয় কোনো লৌকিক বিশ্বাস বা মানুষের আবেগ দিয়ে একটা সিদ্ধান্ত দেওয়া হচ্ছে কোনো মানুষের আবেগ বা লৌকিক বিশ্বাসের দ্বারা যেমন সানরাইজ মশলা ভালো কারণ প্রত্যেকটা ঘরেই এই মশলা ব্যবহার করা হয় সানরাইজ মশলাটা ভালো তার কারণ কি না প্রত্যেকটা ঘরে এই মশলা ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে এই মশলা ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এখানে সিদ্ধান্ত কি হলো না সানরাইজ গুঁড়ো মশলা হলো ভালো এখানে ভালো এই যে বলছে সিদ্ধান্তটা দিচ্ছে কিসের ভিত্তিতে দিচ্ছে না কিছু মানুষের বিশ্বাস তাদের আবেগের ভিত্তিতে হয় না অনেক সময় যে আমরা অনেক কিছু কিছু বিস্কিট বা কোনো প্রোডাক্টকে আমরা এমনি এমনি ভালো লাগে মানে হয়তো সেই প্রোডাক্টের ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো দুটো কোম্পানির একই আছে বাট তবু আমরা একটা স্পেসিফিক কোম্পানিকে একটু বেশি পছন্দ করি মানে সেই কোম্পানির প্রোডাক্টগুলোই আমরা নিতে পছন্দ করি কেননা আমরা দীর্ঘদিন ধরে হয়তো সেই কোম্পানির প্রোডাক্টটি আমরা নিয়ে চলেছি তো এখানে কি হয় আমাদের বিশ্বাস আমাদের আবেগ জড়িয়ে থাকে সেই জিনিসটার প্রতি এটাই হচ্ছে আর্গুমেন্ট ফ্রম ইমোশন বা পপুলার মানে যেটার পপুলারিটি বেশি যেটা বেশি সংখ্যক মানুষ ইউজ করছে সেটাকেই মানুষ বলছে যে এটাই ভালো আর এই ফ্যালাসিটাকে ব্যান্ড ওয়াগন ফ্যালাসিও বলা হয় এটা লক্ষ্য রাখবে অ্যাড পপুলাম বা ব্যান্ড ওয়াগন ফ্যালাসিও এটাকে বলা হয় ঠিক আছে বন্ধুরা আজকে সেশনটা আমরা এখানেই শেষ করছি আরও কতগুলো ফ্যালাসি আছে ইনফরমাল ফ্যালাসি যেগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে ডিসকাস করব থ্যাংক ইউ